हाई गाइज वेलकम टू एरुमंत्रा माई नेम इज़ धनलक्ष्मी और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ हाउ टू इम्प्रूव पेपर प्रेजेंटेशन इन योर बोर्ड एग्जाम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए सिर्फ कॉन्टेंट प्रिपेयर करके जाते हैं वो लोग पेपर प्रेजेंटेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं अब मैं इसके लिए आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि हमें इस टॉपिक को इतना सीरियसली क्यों लेना चाहिए फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जो बहुत फेमस है वहाँ का खाना बहुत टेस्टी है आपने वहाँ से खाना ऑर्डर किया और खाना काफ़ी टेस्टी आया लेकिन जो प्लेट है वो साफ नहीं है बहुत ही गंदी सी प्लेट में आपको खाना परोसा जा रहा है अब आप खाना तो खाओगे क्योंकि अभी पैसे भरे तो खाना ही पड़ेगा नहीं तो या तो आप छोड़ के उठ के चले जाओगे या फिर आप खाओगे आधा छोड़ दोगे और जब आप पैसे भरने की बात आएगी तो आप उससे आर्ग्यू करोगे कि आपने क्लेनलीनेस नहीं रखा था हाइजीन नहीं रखा था हम आपको फुल पे नहीं करेंगे जो भी है वैसा ही कुछ होता है आपके एग्जामिनर के साथ जब वो आपकी पेपर को देखता है और वो रियलाइज करता है कंटेंट है या पता नहीं लेकिन बहुत कचरा है और ये कचरा मैं नहीं पढ़ूंगा तो जनरली हम सबसे पहले अपने एग्जामिनर की मेंटालिटी को समझना जरूरी है एग्जामिनर को दिन में एन नंबर ऑफ पेपर्स चेक करने होते हैं और वो पेपर्स चेक करने के लिए उसका एक टारगेट होता है कितने दिनों में इतना पेपर चेक करना है तो वो ऑलरेडी काफी प्रेशर में होता है ऐसे में अगर उसको आपके आंसर में खोजना पड़े कि सही उत्तर कहाँ है और ये सब क्या लिखा है तो उसका ऑलरेडी माइंड काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और वो क्या करेगा टिक 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 और दो तीन मार्क्स ऐसे ही कट कर देगा अंडरस्टैंडिंग सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर प्रेजेंटेशन पे भी इक्वली ध्यान दें जनरली uh, क्या होता है एग्जाम की पढ़ाई के लिए हम लोग कॉन्टेंट बढ़िया प्रिपेयर करते हैं ए वन का कॉन्टेंट हमने याद कर लिया और हमने बिरयानी को परोसा खिचड़ी के रूप में अब इस खिचड़ी में वो एग्जामिनर बिरयानी कहा ढूंढे तो वो उसे खिचड़ी समझ के जो है पांच में से दो नंबर दे देता है राइट right? सो so, आज हम देखेंगे कि पेपर प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के बाद आप जो स्टूडेंट्स हैं किसी सस्ते शाहरुख को असली शाहरुख के रूप में कैसे पेश करें एग्जाम में ओके okay? तो शुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट जो आपने ख्याल रखना है वो अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें अब ये बहुत ही वेग आइडिया है मैम बोल रही हैंड राइटिंग इम्प्रूव करो ऐसे थोड़ी हो जाती है हैंड राइटिंग इम्प्रूव दस साल से उसी हैंड राइटिंग में लिख रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ इसके लिए कई बार दो तीन महीने भी लग जाते हैं हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने की बात जहाँ आती है कर्सिव राइटिंग में जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है अब कर्सिव राइटिंग में आप एक पोजिशन में अपनी हैंड राइटिंग को ले जाते हैं राइट या तो आप इस डायरेक्शन में ले जाते हो या तो इस डायरेक्शन में ले जाते हो अब कई बार आपकी हैंडराइटिंग गंदी क्यों लगती है क्योंकि आप दोनों डायरेक्शन में लिखना शुरू कर देते हो ये अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा राइट तो अगर आपकी कर्सिव हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है तो आपको मैं टिप दूंगी कि आप खुले शब्दों में लिखो खुले लेटर्स में लिखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कई कई जगह पे ताकि क्लियर हो Uh, हम भी टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो हम जनरली फुल कर्सिव में नहीं लिखते हम खुले शब्दों में लिखते हैं ताकि बच्चों को समझ में आए तो आप जब खुली हैंड राइटिंग में लिखोगे तो वो क्लियरली दिखेगा देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग में काफ़ी हद तक खुली हैंड राइटिंग में लिखा है अगर आपकी कर्सिव में प्रॉब्लम है और अगर आप कर्सिव में ही लिखना चाहते हो तो मेक श्योर sure वो एक रिदम में एक डायरेक्शन में जाए इस तरफ इस तरफ ना जाए उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं लीव टू लाइन्स बिटवीन आंसर्स अब क्या होता है एक आंसर होने के बाद तुरंत बाद आप दूसरा आंसर लिखते हो दूसरी लाइन में लिखते हो बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं छोड़ते तो टीचर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये पहचाना कि ये आंसर कहाँ खत्म हुआ और दूसरा आंसर कहाँ शुरू हो रहा है तो उसके लिए टिप है कि आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाए तो आप दो लाइन बीच में छोड़ दीजिए मिनिमम दो लाइन तो छोड़ना ही है दो लाइन छोड़ने से क्या होता है पेपर दिखने में भी प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी लगती है और वो रीडेबल हो जाता है रीडेबल यानी उसे पढ़ने लायक कहते हैं ओके सो दो लाइन जो है हर आंसर के बीच में छोड़ना कंपल्सरी है उसके बाद नेक्स्ट है आंसर ऑन अ न्यू पेज सो ये भी कई बार मुझे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमारा आंसर इधर कंप्लीट हो गया है तो नया आंसर नए पेज से स्टार्ट करेंगे जी हाँ आपको नया आंसर नए पेज से स्टार्ट करना है वो देखने में भी क्लियर समझता है और समझ में भी आता है टीचर्स को कौन सा क्वेश्चन कहाँ खत्म हो रहा है और आंसर कहाँ शुरू हो रहा है कई बार आप छोटा सा आंसर टॉप पे लिख देते हो और फिर इतना फाइव मार्क का आंसर रह जाता है तो आप यहीं से फाइव मार्क का आंसर शुरू कर देते हो और फिर दो तीन पेजेस में आगे बढ़ते हो प्रॉब्लम ये है कि वो फाइव मार्क का जो आंसर है उसकी लेंथ उतनी क्लियरली दिखाई नहीं देती और ना ही उसका मीनिंग उतना क्लियरली समझता है जब आप कंटिन्यूएशन में लिखते हो तो बेहतर यही है कि जो आपके दो दो मार्क्स के आंसर है वो आप एक पेज पे लिख दें और जो बड़े बड़े आंसर है उसको नए पेज से स्टार्
तो हेडिंग और सब हेडिंग को भी अंडरलाइन करो और मैं आपको बता रही हूँ ये जो चीज मैं आपको सिखा रही हूँ ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसमें पेपर प्रेजेंटेशन पैटर्न कुछ इसी तरीके से होता है तो अंडरलाइन हेडिंग और सब हेडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हेडिंग uh, या सब हेडिंग को अंडरलाइन करना है प्लीज याद रखिए इसको स्केल और पेंसिल से अंडरलाइन करना है पेंसिल भी मत कीजिए पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करके आप अपना इस तरीके से फ्री स्टाइल स्टंट मत मारिएगा एग्जाम में क्या हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल चलो मैं इसे अंडरलाइन करके दिखाती हूँ बिना स्केल तो या तो ये इस तरीके से अंडरलाइन हो जाता है अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो ये बहुत कापी हुई हैंड राइटिंग है या फिर कुछ नीचे आ जाता है कई बार वर्ड कट जाता है फिर आपको दोबारा वो वर्ड लिखना पड़ता है तो बेहतर है आप एक स्केल का इस्तेमाल करके उसे पेंसिल से अंडरलाइन करें और अंडरलाइन करना जरूरी है क्योंकि वो बहुत ही डिस्टिंग्विश लगता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हेडिंग डाले हैं पर अंडरलाइन नहीं किया तो जब टीचर वो पेपर चेक करता है तो वो ऊपर ऊपर देखता है वो उसको समझ में नहीं आता उतना डिटेल में कि उसमें हेडिंग है या नहीं है ओके सो so, उसको अगर आप अंडरलाइन करोगे देखो इधर मैंने हेडिंग लिखा है ध्यान दो मैं कितना स्मार्ट हूँ मेरे को सब हेडिंग्स भी पता है तो उस हिसाब से आपको मार्क्स भी आ जाएंगे टीचर्स पेपर्स को लेके बहुत एग्जामिनर्स फ्रस्ट्रेटेड होते हैं उनको बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं उसमें कोई गंदी हैंड राइटिंग वाली पेपर आ जाती है तो फ्रस्ट्रेशन उस पेपर पे तो उतरता ही उसके नेक्स्ट पेपर भी कई बार उतर जाता है फ्रस्ट्रेशन तो क्या होता है आप ट्राई कीजिए अपना जो आप शुरू करते हो तो दो तीन पेजेस में हैंड राइटिंग बहुत अच्छी रखिए ताकि उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए कि ओके ये स्टूडेंट हैंड राइटिंग से क्या है नीटनेस ये जो प्रेजेंटेशन से क्या फायदा है हाँ स्टूडेंट जो है अपने एक्स्ट्रा माइल जाके यानी थोड़ा और मेहनत करके उसने इतना एफर्ट्स लेके स्केल पेंसिल सब इस्तेमाल करके प्रेजेंटेशन किया हुआ है तो ऑब्वियसली वो एक बहुत सिंसियर स्टूडेंट है तो उसका मार्क्स काटने को भी हमारी भी जान जलती है तो उस हिसाब से आप इस मेंटालिटी को समझ पेपर प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए नेक्स्ट जो है रफ वर्क बॉर्डर ये जनरली मैथमेटिक्स में यूज होता है रफ वर्क जो मैथ्स में बहुत करना होता है इवन कई बार स्टेटिस्टिक्स आ जाता है इंग्लिश में या जो भी है आपको रफ वर्क आप कहीं भी करते हो टॉप में किया लास्ट पेज पे पूरा रफ वर्क किया उसको मिटाया और तो आप मिटाते हो तो वो क्लियरली भी नहीं मिटाते हो तो रफ वर्क के लिए बेहतर होगा आप इस तरीके से राइट right साइड में एक मार्जिन बना लीजिए और ऊपर टाइटल डाल लीजिए रफ वर्क कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा और उसमें आप सॉल्व कीजिए तो ना कि सिर्फ ये नीट लगता है इसमें दिखाई भी देता है टीचर्स को क्लियरली कि अच्छा उसने इस मेथड से ये आंसर लिया आया है तो उस तरीके से आपको भी काफी एज अ सिंसियर और काफी प्रेजेंटेबल व्यू आता है एग्जामिनर के माइंड में नेक्स्ट है स्ट्राइक थ्रू स्ट्राइक थ्रू यानी कट करना ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से कट करते हैं बच्चे कोई वर्ड दे दिया जाए अब फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड लिखती हूँ लोटस और ये वर्ड की स्पेलिंग मुझे ऐसा नहीं लिखना है तो बच्चे क्या करते हैं एकदम उसमें एकदम ऐसे गुस्सा निकाल के पूरा महाभारत निकाल देते हैं उसमें ऐसा नहीं करना है क्यों क्योंकि जब आप पेपर को दूर से देखोगे एग्जामिनर ऐसा तो नहीं पड़ता है वो ऐसे रख के देखता है तो वो देखेगा बोलेगा ये क्या पूरा कचरा कचरा किया इसको मतलब इसको आइडियाज आ नहीं रहे थे बहुत अटक रहा था हेजिटेट कर रहा था इसकी आंसर क्लियर नहीं है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उस टाइप की मिनट जो इम्प्रेशन है एग्जामिनर पे आ जाती है और फिर वो एग्जामिनर जो है ऑब्वियसली एक ह्यूमन साइकोलॉजी के तरीके से वो मार्क्स कम दे देता है तो अब इसे कट कैसे करना है आप इसे एकदम एक सिंगल लाइन सिंपल सा मैं यहाँ पे एक नया वर्ड लिख के दिखाती हूँ सिंपल सी एक लाइन खींच दो काफी है मतलब ऐसा कई बच्चे दो तीन लाइन मैंने काटा है देखो मैं काट रहा हूँ उस हिसाब से नहीं करना है एक सिंपल लाइन डाल दी तो भी एग्जामिनर को समझ जाएगा हाँ ये वर्ड कट किया हुआ है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप कटिंग ना करें ज्यादा फॉर एग्जाम्पल दो सौ वर्ड्स में या एक पेज में मुश्किल से दो या तीन कटिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए अब मैम बोल रही कटिंग मत करो ऐसा थोड़ी होता है हम ह्यूमन से ह्यूमन मेक ह्यूमन बींग्स मेक एरर राइट एरर तब होता है जब आप बिना सोचे लिखते हो तो बेहतर होगा आप पहले आंसर को थोड़ा सोचो और फिर लिखो आई नो ये बहुत ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट uh, होगा कि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है बट स्टिल एक लाइन डालकर आप इसे काटिए प्लीज इस तरीके से खिचड़ी ना पकाए नेक्स्ट आता है सेक्शन हेडिंग या क्वेश्चन नंबर्स अब सेक्शन हेडिंग क्या होता है मैथ्स uh, में इंग्लिश में सब में सेक्शन ए बी सी डी चार सेक्शन आते हैं आपको एग्जाम में तो कई बार क्या होता है आप सेक्शन डी से स्टार्ट करते हो आंसर फिर बी लिखते हो फिर सी लिखते हो फिर ए लिखते हो तो ये उल्टा पुल्टा हो जाता है और टीचर्स को क्वेश्चन पेपर पलट पलट के देखना पड़ता है और ये पलट पलट ना भी उनके लिए बहुत भारी काम है और उनको गुस्सा आ जाता है वो मार्क्स कम कर देते हैं तो फिर इसमें सेक्शन हेडिंग आप टॉप
कि आप सेक्शन डी के सारे आंसर सेक्शन डी का एक स्लॉट में लिखे ऐसा ना हो सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर फोर फिर सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर थ्री फिर सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर फाइव फिर सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर सेवन इससे क्या होता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है तो अब क्या करें अब अगर सेक्शन डी में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो क्या उतनी सी जगह छोड़कर आगे बढ़े ये गलती तो कभी नहीं करना हम सोचते हैं इतनी जगह में आंसर हो जाता है कई बार बहुत ज्यादा जगह लगती फिर आप वो छोटी छोटी वो चीटी वाली हैंडराइटिंग में लिखते हो जो बहुत ही बेकार लगता है तो और से टीचर को भी समझ में आता है हाँ ये बच्चा यहाँ पे ब्लैंक हो गया था फिर उसने सारा कंटिन्यू किया फिर उसने बाद में इधर एडजस्ट किया इसके लिए उसका हैंडराइटिंग ऐसा खराब हो गया है तो क्या करें अगर स्पेस नहीं छोड़े तो तो आप उसको उस केस में अब सारे आंसर्स तो नहीं भूलोगे सेक्शन डी के एक आधा आपको नहीं आ रहा है वो आप लास्ट में लिख सकते हो उस केस में सेक्शन हेडिंग डालना और क्वेश्चन नंबर डालना बहुत जरूरी है कई बच्चे क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं मैं आपको बताती हूँ बोर्ड एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन नंबर भूल गए आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा तो आपको वहां पे मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि उनको क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो जानना जरूरी है तो क्वेश्चन नंबर वन ए जो भी आप लिखो सारा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है कई बच्चे सारा क्वेश्चन भी लिखते हैं उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है वैसा ना कीजिए आप बस प्रॉपर क्वेश्चन नंबर वन ए क्वेश्चन नंबर थ्री बी ऐसा प्रॉपरली आप मार्जिन में लिख दोगे तो आपको बाकी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं अब नेक्स्ट ये है साइंस और मैथ्स जैसी सब्जेक्ट्स के लिए डायग्राम डायग्राम जितना आप बना सको उतना आपके लिए बेहतर है जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जिसे हम डायग्राम कहते हैं उससे काफ़ी ब्यूटिफुली पेपर को प्रेजेंट किया जा सकता है इंग्लिश में डायग्राम्स कम हैं लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट्स में डायग्राम्स कम होती है बट आपको साइंस मैथ्स में बहुत आपको स्कोप है डायग्राम्स का तो वहाँ पर आप डायग्राम बनाएं अब डायग्राम में क्या हो जाता है बच्चे एग्जाम में जनरली पेन पेंसिल लेके जाते नहीं हैं और एग्जाम में एक दूसरे का सर खाते पेन दे पेंसिल दे और तो उस केस में क्या होता है कई बार आपके पास पेन नहीं होता है तो आप पेंसिल नहीं होता और आप पेन से डायग्राम बना देते हो पेन से डायग्राम नीट नहीं आता है अच्छा नहीं लगता है लेकिन वही डायग्राम अगर आप पेंसिल से बनाते हो तो टीचर को दिखता है ओ ही सच एन ऑर्गेनाइज स्टूडेंट बहुत ही ऑर्गेनाइज बच्चा है उसके मतलब आंसर में भी वही क्वालिटी होगी उसकी स्टडीज में भी वही क्वालिटी होगी वो देखने में भी अच्छा होता है तो हमेशा याद रखिए डायग्राम जितना हो सके उतना आप लिखिए और उसको जितना हो सके पेंसिल और स्केल से ही बनाइए नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट पेपर छूट जाता है कई बच्चों का पेपर छूट जाता है अब पेपर छूटने का रीजन नंबर वन है आप बहुत स्लो लिखते हो आप स्लो क्यों लिखते हो क्योंकि आप कभी लिखते ही नहीं आप साल भर कभी नहीं लिखते फिर एग्जाम में एक दिन बैठ जाते हो लेकिन दो घंटे में पांच क्वेश्चन करूंगा नहीं होगा ऑब्वियसली क्योंकि आपकी स्पीड ही नहीं है आपको हैबिट ही नहीं है लिखने की तो पहली चीज आपने करनी है आप ट्राई कीजिए एटलीस्ट जब आप पढ़ाई करते हो तो वो आंसर को आप दोबारा अपने हिसाब से लिखते हैं जब आप पढ़ते हो आपने एक आंसर पढ़ लिया तो उसको आप लिख के भी प्रैक्टिस करते हो तो जब आप लिख के प्रैक्टिस करते हो अपने आप को टाइम करो टाइम करो यानी स्टॉप वॉच लगाओ इतने मिनट में, में मेरा इतना आंसर हो जाना चाहिए तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट में ही आपको फिर हैंड राइटिंग इफेक्ट आता है क्योंकि कई सारे बच्चे स्टार्ट में बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखते हैं लास्ट में पता नहीं ऐसा लगता है चीटियाँ भाग गई पेपर पर मुर्गी चल रही है पेपर पर इससे क्या होता है वो फिर मैनेजमेंट नहीं समझ में आता बच्चा ऑर्गेनाइज नहीं है और फिर वो बहुत टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाया तो वैसा इंप्रेशन एग्जामिनर पे आता है कैसा होता है कि जब बच्चे स्टार्ट में अच्छा अच्छा आंसर लिखते हैं फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट के तीन चार आंसर बहुत अच्छे लिखे तो एग्जामिनर के दिल में बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है कि हाँ ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट है अच्छे आंसर लिखे मतलब कॉन्टेंट ही नहीं प्रेजेंटेशन भी तो उसके बाद अगर आपका पाँचवा छठा आंसर सही नहीं है या थोड़ा कॉन्टेंट में कमी है तो एग्जामिनर को एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है नहीं ये स्टूडेंट तो अच्छा आंसर लिखता था इसमें थोड़ा पांच में से चार दे देंगे तीन दे देंगे लेकिन वो कम नहीं करता है लेकिन अगर आपने स्टार्ट में ही टाइम मैनेजमेंट की बात करती हूँ आपने स्टार्ट में ही वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया जिसको आपको आधा अधूरा ज्ञान है आपने आधा लिखा उसमें दस बार कट कट कर दिया तो क्या होगा एग्जामिनर सोचेगा अरे इस बच्चे को कुछ नहीं आता नेक्स्ट पेज उसमें भी कुछ नहीं आता फिर थर्ड पेज बहुत अच्छा आंसर वेरी गुड हाँ वो तुक्के से लग गया उसका आंसर तो बेहतर ये है जब आप टाइम मैनेजमेंट देख रहे हो तो आप पहले ये देखो आपको इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले कौन से कौन से क्वेश्चन थर आंसर आते हैं वो क्वेश्चन उठाओ और उसको पूरा आप लिख दो आंसर तो क्या होगा जब फर्स्ट थ्री फोर पेज में एग्जामिनर देखेगा इसने इतने बढ़िया आंसर लिखे हैं तो फिफ्थ सिक्स पेज में जब थोड़े बहुत आपके आंसर्स आगे पीछे होंगे तो भी वो सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर आपको एज ए ब्राइट स्टूडेंट समझ मार्क्स दे ही देगा कम ज्यादा नहीं काटेगा आपके मार्क्स ओके सो टाइम मैनेजमेंट वो हो गया सो ये है जो
कई बच्चे ना बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं वो क्या करते हैं इधर तो मार्जिन है मैं भी मेरी एक लाइन खींच दूंगा ऊपर भी लाइन खींच दूंगा इस साइड भी लाइन खींच दूंगा और मैं पेपर का साइज छोटा कर दूंगा उसमें चार शब्दों में लिखूंगा दो पेज का आंसर टीचर सोचेगी बहुत लिखा बच्चे ने ऐसा नहीं होता है टीचर भी आप ही जितने स्मार्ट है वो भी उसी स्कूल से पढ़ के निकले उनको समझ जाता है बॉर्डर देखे अच्छा तो बच्चा अभी आंसर छोटी करने के लिए जो है बॉर्डर बना रहा है तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन आप ना बनाए आप भले ओवर स्मार्टनेस इस तरीके से ये निंजा टेक्निक से दिखाओ बट वो एकदम ऑब्वियस हो कि अरे देखो मैं छोटा कर रहा हूँ ये मार्जिन बना के उस हिसाब से मत दिखाओ ओके सो so, आपको लाइंस फिर कौन सी बनानी ये साइड वाली लाइन मत बनाओ सिर्फ रफ रफ वर्क के लिए एक राइट में लाइन बनाओ उसके अलावा कोई लाइन नहीं खींचो हाँ आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है और आपको टाइम मिलता है तो जैसा मैंने कहा था आपने दो से तीन लाइने छोड़नी है हर एक आंसर के बीच में उसमें बहुत ही ब्यूटिफुली स्केल और पेंसिल से आप इस तरीके से ये जो मैंने खींची है ये मैंने हाँ खींची ऐसे दो दो लाइनें हर आंसर के बीच में खींच कर तो देखो क्या मार्क्स आएंगे आपके टीचर देखेगा कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है इसकी इसके आंसर्स भी अच्छे हैं इसकी हैंड राइटिंग भी अच्छी है और फिर इसने ज़्यादा कटिंग नहीं की है और उस हर लाइन में दो लाइन छोड़ा है हर आंसर में और बीच में दो दो लाइन भी छोड़ी ताकि टीचर को दिखे कहाँ से कहाँ तक है आंसर आप टीचर का काम आसान करो टीचर आपको अच्छे मार्क्स देंगे ऑब्वियस है जितना आप टीचर को सताओगे एग्जामिनर को उतना वो आपको सताएगा मार्क्स देने में तो इस हिसाब से आपको ये दो लाइनें खींचना ध्यान रहे दो लाइन मतलब ऐसे नजदीक नजदीक की लाइन बड़ी बड़ी लाइन है जैसे छोटी छोटी लाइन खींची मैंने आप एक लाइन खींचते हो तो भी चलेगा दो लाइन ज्यादा मुझे प्रिटी लगती है आप चाहे तो एक लाइन भी खींच सकते हो उसके बाद ये आती है हैंडराइटिंग के लिए राइट विथ पायलट पेन और इंक पेन पायलट पेन वो एक बेज कलर की लाइट येलो कलर की आती है बहुत अच्छी पेन होती है इससे बहुत अच्छी हैंड आती है तो जिनको हैंड से प्रॉब्लम है वो एग्जाम में जनरली पायलट पेन इंक पेन या जेल पेन का इस्तेमाल करें जेल पेन मैंने यहाँ लिखा नहीं है बॉल uh, पेन का इस्तेमाल ज्यादा ना करें हो सके तो क्योंकि बॉल पेन uh, मिलती सस्ती है दो दो रुपए में मिलती है लेकिन उसकी हैंडराइटिंग भी सस्ती ही आती है फिर uh, जिनको हैंडराइटिंग इंप्रूव करना है वो प्लीज ट्राई करें पायलट पेन इंक पेन या जेल पेन यूज करने की इंक पेन भी आप ना ही करें क्योंकि वो इंक स्पिल होने का टेंशन है एग्जाम में जेल पेन या पायलट पेन ये दो पेन का आप एक इन्वेस्टमेंट करो दस पाँच दस पंद्रह रुपए की एक दो ले लो और उसी का इस्तेमाल आप एग्जाम में करो उससे आपकी हैंड राइटिंग नेचुरली अच्छी हो जाएगी हाँ उससे आप एक दो दिन ट्राई करो प्रैक्टिस करो लिख के ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाके फर्स्ट डे लिख दिया और स्टंट मार दिया थोड़ा प्रैक्टिस करो बट वो दो पेन से आपकी हैंड राइटिंग काफी अच्छी हो सकती है ठीक है उसके बाद लास्ट एक और टिप मैं आपको देना चाहती हूँ डोंट एक्सीड द वर्ल्ड लिमिट मैंने आर्टिकल स्टोरी राइटिंग जिसमें भी आपको यही बात बताई थी आपका जो वर्ल्ड लिमिट है उसी में अटके रहो ज्यादा आप ओवर स्मार्ट बन के एक्स्ट्रा लिखूंगा टीचर इंप्रेस होगी ऐसा नहीं होता है नेगेटिव मार्किंग मार्किंग हो जाती है जैसे मैंने कहा था एग्जामिनर का माइंडसेट सोचो उसे सपोज दिन में पंद्रह पेपर चेक करने हैं हर पेपर में अगर दो से ज्यादा वर्ल्ड लिमिट क्रॉस करके सबने बड़े बड़े आंसर लिखे तो उसका उतना ही टाइम उसको ऑफिस में बैठना है कॉलेज में बैठना है स्कूल में बैठना है उसका दिमाग खराब इसकी वजह से मुझे जल्दी जाने नहीं मिल रहा बड़ा बड़ा लिख के रखा है इसको जितना बोला उतना लिखने होता नहीं है नेगेटिव मार्किंग वो भी नहीं वो तो है ही बट ऑब्वियसली भी आ, हमें एक्स्ट्रा वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है वर्ड लिमिट में ही लिखना अगर आपको बोला गया है 100 टू 150 फिफ्टी वर्ड तो आप ये मत सोचो कि मैं 150 फिफ्टी पे ला के छोड़ दूंगा वो भी सही नहीं रहेगा आप बेहतर है 100 टू 150 फिफ्टी वर्ड में 110 हंड्रेड एंड टेन वर्ड्स या मैक्सिमम वन ट्वेंटी वर्ड्स उससे ज़्यादा मत लिखो एग्जाम में टीचर्स के पास भी टाइम नहीं होता कि आपकी स्टोरी पढ़े हाँ कोई बहुत ही अच्छी स्टोरी बहुत ही डायनामिकली अद्भुत स्टोरी लिखी किसी स्टूडेंट ने या कोई भी कंटेंट लिखा है तो वो एक आध बार टीचर्स पढ़ सकते हैं बट इसका मतलब ये नहीं कि वो फुल बैठ के आपकी एक एक लाइन पढ़ेगा वो जनरली स्किम करता है स्किमिंग और रीडिंग में डिफरेंस है वो आप आ, समझ लीजिए स्किमिंग यानी थोड़ा हल्का हल्का रीड करना फास्ट फास्ट रीड करना वो वो करते हैं वो एकदम डीप रीड नहीं करते हैं तो इसमें अगर आप वर्ड लिमिट इतना आ, कर रहे हो तो उससे दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है कि टाइम मैनेजमेंट भी नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल एक दस मार्क के लेटर के लिए आपने तीन पेज का लेटर लिख दिया तो बाकी आपके जो पांच पांच मार्क के तीन आंसर वो छूट जाएंगे पंद्रह मार्क का नुकसान आप कर रहे हो आप टेंथ के मैथ्स के स्टूडेंट हो आप कितने ब्राइट हो आप खुद ही कैलकुलेशन कर लो कि आपका वर्ड लिमिट से ज्यादा बढ़ने पे कितना नुकसान होता है तो बेहतर है और देखो ऐसा नहीं है कि एटी टू हंड्रेड बोला है और मैंने एटी वर्ड्स लिखा तो मुझे कम मार्क्स मिलेगा नहीं कम लिखना भी एक कला होती है वो कला आप में है इसलिए आपको उतने अच्छे मार्क्स
वर्ड लिमिट साइंस वगैरह डेफिनेशन लिखते हो तो कितने मार्क के लिए कितनी लाइन आपने लिखनी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एक मार्क का अगर क्वेश्चन है तो दो से तीन लाइन काफी है कई बच्चे एक मार्क के लिए इतना बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं और फिर पांच मार्क के लिए एक लाइन लिखते हैं ये कहां से लॉजिक बना मार्क्स आपका ही नुकसान हो रहा है एक मार्क के लिए दो से तीन लाइन अब ज्यादा से ज्यादा टीचर इतने के लिए दो मार्क तो नहीं देगा ना एक मार्क का क्वेश्चन एक ही देगा इसको भी एक मार्क दिया इसको भी एक मार्क दिया तो आप यही लिखोगे यही बेहतर है राइट सो आप एक मार्क के लिए दो से तीन लाइन लिखे दो मार्क के लिए चार से पांच लाइन लिखे पांच मार्क के लिए पंद्रह से बीस लाइन लिखे डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट क्योंकि कई बार साइंस में डायग्राम होता है और कई सारे सब्जेक्ट्स में डायग्राम होता है तो आप पांच मार्क का बड़ा क्वेश्चन आता है जहां आपको लगता है यहाँ डायग्राम आ सकता है पेंसिल का इस्तेमाल करके डायग्राम भी बनाइए बीच में एकदम ब्यूटीफुली ऊपर आंसर लिखिए थोड़ा सा दो लाइन छोड़िए डायग्राम बनाइए दो लाइन छोड़िए और फिर से आंसर लिखिए तो ये है एक जनरल आपका आंसरिंग पैटर्न जिससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा हाँ कई बच्चे ऊपर भगवान का नाम भी लिखते हैं पेपर में मजाक नहीं करे मैंने देखा है वो सब आप अवॉइड कीजिए ये सब एग्जाम में आपके आंसर शीट को पर्सनल टच देना आ, सही नहीं होगा ये एक प्रोफेशनल आंसर शीट है राइट सो so, उसके हिसाब से आप आंसर लिखिए तो अगर आपने ये चीजें फॉलो की गाइस तो आपको काफी बढ़िया मार्क्स मिलेंगे आपके एग्जाम में जहां आपको 35 मिलता था कल तक 40 में आपको जन नेचुरली थर्टी या 39 नाइन आ, आ सकता है 40 भी आ सकता है एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ ओके सो वो जो चीज मुझे आपको बतानी थी वो ये है कि कई बार आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता ही नहीं है तो वो क्वेश्चन को आ, आप स्किप ना करें उसे छोड़े ना उसके लिए मैं आपको बताऊंगी आप कम से कम एक लाइन तो उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखे हाँ इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पिक्चर के गाने या क्वेश्चन को ही दोबारा लिख दो बट आप एक तो लॉजिकल सेंसिबल थोड़ी सी तो एक आध वर्ड्स आपको उसके कंटेंट में आती होगी क्या होता है कई बार बच्चों ने अटेम्प्ट किया है इसी के लिए टीचर्स हाफ मार्क दे देते हैं और आपने जो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल दी है तो उसे टीचर को तो पता है ये बच्चा बहुत ब्राइट है और एक आध क्वेश्चन आने गए तो क्या हुआ बच्चा अच्छा है उसको हाफ मार्क दे दो तो जनरली किसी भी क्वेश्चन स्पेशली मैथ्स वगैरह में आप फॉर्मूला लिख सकते हैं अगर आपको उतना सा भी याद है अगर आपको जरा सा भी कुछ भी नहीं आता तो भी आप एक आध जो है लाइन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितना पता है उतना लिखोगे आपको हाफ मार्क भी मिलेंगे और हाफ मार्क की अहमियत क्या है वो एक फेलियर स्टूडेंट से पूछे राइट right? आपको खुद अच्छे से पता है कि हाफ मार्क की क्या वैल्यू है सो नेवर अंडरस्टिमेट हाफ मार्क्स सो इस तरीके से गाइस आज हमने समझ लिया कि प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स मिले तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय